美态又来了。谁是现在最可怜的人？如果不走进现实，只在网上逛一圈的话，你感觉最可怜的人大概就是明星。<笑>毕竟嗓子穷到只能喝自来水为生，想献爱心都拿不出钱来。凡凡风光十几年，短短几个月就成了铁窗泪。凌云每天忙到只有七八个小时的睡眠时间，惨吗？惨，确实惨。除了他们，圈里的其他明星也不容易。看看杜淳，外出拍戏四十天回来，女儿蛋脚都认不出他了，急得他在社交平台求助众网友：演员这种工作性质，该怎么解决这个问题？讲真，如果是前几年发这样的话，粉丝会留言心疼他，或者夸他是个好爸爸之类的。但是今年受到明星片酬高、天价伙食费暴击的打工人，可受不了他的卖惨，直接开怼。哪个行业不辛苦？哪个行业有你们赚的多？尤其是郑爽日薪二百零八万曝光后，大家对明星卖惨行为越来越不待见，几乎是无差别扫射。老戏骨张国立发文感慨自己不知道加了第几个夜班。就是正常记录生活和工作吧，就是辛苦过后，随手拍拍月亮，分享心情吧。结果又被怼了。原火箭少女一零一成员吴宣仪发文：这个圈子女孩不被善待。结果底下评论区也成了大型翻车现场，前排评论全是怼她的，而且这热评第一，还是个铁粉。看到这里，估计大家还是一头雾水。为啥一个 idol 被自己的铁粉怼成这样？直接原因是他的穿搭被吐槽土，吴宣仪就不乐意了，便在综艺节目《让生活好看》中回应道：“有人说我土，穿衣太乱，那我就故意乱；可能说我鞋子太花了，我就故意把这个系列全部买下来，依次穿个遍。”对此，张柏芝给出了一个意味深长的笑容。节目一播出，吴宣仪又迎来了新一轮的网友吐槽。紧接着就出现了发文那一幕，同组合的孟美岐也因为卖惨被骂上热搜。根源是一段访谈视频，视频中她坦言，当下最大的痛苦来自网络的大众们，因为不能真实的做自己。孟美岐更是在节目中含有的吐露心声，直言我觉得好累。节目播出后，孟美岐谈内心痛苦的话题一度登上热搜。不少网友觉得，真的觉得身体和心理痛苦的人，早就默默退圈治疗了。如果觉得真痛苦，不如退圈啊。可能娱乐圈的钱确实不好赚，所以隔三差五就能看到明星在喊苦叫累。这不，在微商大家庭上高喊“五月突破二十亿”的张婷也出来卖惨了。元老逝世这天，不少艺人将当天的娱乐活动取消，但张婷的直播如期进行。不少网友留言呼吁停播，张婷则在直播中泪洒现场。你们知道我有多努力吗？一年三百六十五天，我工作三百五十六天。事业家庭两难顾，回到家还被女儿埋怨陪伴太少，毫无意外又翻车了。网友纷纷表示，我也想体会他的不容易，毕竟能赚这么多。大家之所以对张婷的卖惨没感觉，完全是因为她的条件比普通人好太多了。张婷在上海有一套价值不菲的豪宅，曾经在节目《厨房的秘密》里曝光过。客厅装修奢华，衣帽间的一角有三面墙摆满了鞋子，阳台可以俯瞰黄浦江，顶楼有两层空中花园。最重要的是，这套豪宅对张婷夫妇来说不算十分贵重，毕竟夫妇俩自创的护肤品牌是纳税大户。就这事儿还哭诉自己不容易呢？事后他不但没有得到大家的原谅，很多媒体也吐槽此次卖惨事件很难看。其实这也不是张婷第一次在大众面前卖惨了。早在一九九八年，她和现在的丈夫、当时的有妇之夫林瑞阳传出绯闻，林瑞阳的经纪人夏玉顺在接受采访中说张婷是蜘蛛精，主动勾引林瑞阳。张婷知道后马上召开了发布会。在发布会上，他哭了好久，哭得双眼通红，然后哭诉夏玉顺诽谤，称自己并不知道林瑞阳已婚，最后还因情绪激动昏倒，被人搀扶着离开。张婷这个新闻发布会搞下来，的确让很多人相信了他。事后，张婷与林瑞阳也纷纷表示不会结婚。可打脸的是，在二零零六年，二人在台北登记结婚，大家才明白。不管是当初在发布会上大哭，还是所谓不结婚的言论，都只是两个人的小把戏而已。吉格俊逸去扫楼的时候也卖惨了，对着一众工作人员抱怨当艺人有多难，又要保持漂亮的外表，又要言行得体，专业能力强，还要扛住多方面的压力，还呼吁大家对我们再关爱一点，再宽容一点，好吗？视频一出，吉格俊逸非但没有得到自己想要的理解和关爱，反而遭到了众多网友的吐槽，被推到了风口浪尖上。
，有些网友直接表示不乐意的话可以退圈，赚的就是这个钱，就要承受住这个压力。其实这不是吉克隽逸第一次卖惨了，五一当天他就连发了两条动态说：“你们放假，我上班。”然而，大部分网友对他标榜这种打工人人设非常气愤，纷纷吐槽表示受不了明星说自己是打工人。从吉克隽逸晒出的图片得知，他的假期是在舞台上度过的。虽然不知道他现在一场商演能赚多少，但二零一三年的时候，媒体爆料过他一场商演的价格是四十二万了，如今翻了几倍，不敢想象这样的加班是多少人梦寐以求的呀！此外，吉克隽逸在北京也有豪宅。从饭厅就能看出，全屋的装修是低调奢华风，一排名酒，一面墙的名牌鞋子，在豪宅面前都不算什么了。就这样，还觉得做艺人难。论卖惨，郭敬明的表现也完全值得一张 S 卡。演员请就位被陈凯歌夸奖，直接泪洒现场。二零一六年《绝技》上映三天后，票房远低于预期。路演时，郭敬明控制不住情绪大哭：“是不是只有我死了，你们才不会继续骂《绝技》？”明明是观众卖作品，但郭敬明总把概念偷换成我很惨，搞得你都不好意思说电影不好看了，好像批评两句你就成了雪花。这一招 PUA 式到达一排果然高明。让人印象最深刻的明星的卖惨行为，还是那档明星去素人家蹭饭吃的真人秀。亲爱的，来吃饭。当时孙艺洲、贾乃亮到素人的家里吃饭，素人问明星平时是不是跟家里人聚的不多。这问题一出，贾乃亮和孙艺洲就开始一顿诉苦。先是贾乃亮表示自己很难跟父母吃上一顿饭，上一次已经是三个月前。但贾乃亮不知道，有很多在大城市打拼的人，一年才能回家看一次父母，而他们挣到的钱都没有明星的九牛一毛。紧接着，孙艺洲也加入了卖惨行列，说自己选择在上海定居，意味着放弃了很多工作机会。为了争取多一点跟家人见面的时间，孙艺洲常常早班机去，晚班机回，还把家搬到了机场附近。贾乃亮带着一点不容易的感慨，说道：“这是他为家人做出的妥协和让步。”而听贾乃亮、孙艺洲诉苦的对象是一对为了谋生总是错开见面时间的夫妻，丈夫是厨师，妻子晚上外出摆摊，上有老下有小，房子破损都没钱装修，晚饭的剩菜会留到第二天当午餐的普通人。这对比简直不要太扎心。对了，顺带说一句，放弃了很多工作机会的孙艺洲，二零一七年的时候在上海已经有豪宅了。上海的房价是什么概念？大家肯定比一泰更清楚。而明星们集体卖惨的时刻，是在高以翔录制节目猝死后的那段时间。当普通网友在谴责节目组时，一些艺人却在发表艺人是高危职业的言论，比如宁静、宋佳、欧阳娜娜。更可恶的还有趁机为自己争取利益的明星。比如张雨绮倡议工作不超过十二个小时，重返片场之间不少于十二小时，两餐之间不超过六小时。毫无意外又被吐槽了，是观众对明星的要求太高吗？是仇富心理作怪吗？好像也不是。你看《功夫》女皇杨紫琼一度成为亚洲片酬最高的女演员，就没有人不服。为什么？因为与这份片酬同比增高的是杨紫琼戏里的动作危险系数。警察故事三里，杨子琼没有任何保护措施，在两辆行走的汽车间跳跃，啪的一声，位置没落好，摔出了马路地面，还差点被后面的车子碾过。电影《阿金》，杨子琼从十八米高的桥上一跃而下，摔伤了颈椎，浑身动弹不得，以至于后期许鞍华将这一画面放在片尾，打下这样一句字幕：向杨子琼及对香港电影做出重大贡献的五行致意。不要说专门的打星，就连美女都要经得起摔打。这是胀得满头是血的张曼玉，这是摔得快要晕过去的林青霞。当然了，姨太说这些，并不是要把现在的演员逼入真正的高危才罢休，只是想谈一个演员的标准。对比一些老戏骨，现在的年轻演员手蹭一点皮就发通稿，背台词就叫敬业。当红的时候，什么拍戏抠图、非法集资、代孕、性侵未成年、各种违法犯罪，都能大事化小，小事化了。前有粉丝上阵帮忙洗地，后有资本保驾护航，拍个广告都有工作人员跪地帮忙穿鞋。就算过气了，还能直播带货，继续割韭菜，或者开个火锅店。食材一般，环境一般，还有安全问题，照样敢定高价，财源滚滚。一边想高片酬，一边探求高享受。如果有实力、有奖项、有作品傍身，我们自然不会多说什么。但像郑爽、吴亦凡之类，作妖不断，还能拿着天价片酬，得了便宜，甚至还要卖惨，再赚一波同情，这是谁都不能接受吧？
。哎，圈里唯一敢说大实话的只有情歌王子吴克群了吧？艺人真的没有很辛苦。好啦，今天的视频呢就分享到这里了。如果喜欢 C 泰的视频，就请多多点个关注 ，C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。